ক্লাস শুরু করি তাহলে আজকে ক্লাসে হচ্ছে আমরা বেসিক এসিওর বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এসিও কি এসিও কত প্রকার এবং এসিওর কাজ কিরকম পাওয়া যায় ওয়ান পেজ অফ পেজ এসিও কি টেকনিক্যাল এসিও কি এ টু জেড এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি আমি ভাবছিলাম যে আপনাদের শুধু কয়েকটা এসিওর কয়েকটা পার্ট কমপ্লিট করে আমি তুলে দিব কিন্তু ইদানিং এসিওর কাজগুলো বেশি আসতেছে অনেকেই যারা অফারও পাইতেছি আমরা বিভিন্ন কোম্পানি থেকে বলতেছে যে এসিওর প্রজেক্ট করতে দেন আপনারা যদি পারেন এগুলো দেখা যাবে বিভিন্ন প্রজেক্টে আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করে দেওয়া যাবে দেন আপনারা নিজেরাও ওই কোম্পানিতে কাজ করতে পারবেন অনেক অফার আসে এসিওর বাংলাদেশে খুব একটা মানুষ নাই যে যারা প্রপারলি এসিও করতে পারে দেন এসিও কাজ করতে পারে ঠিক আছে আর এগুলোর কম্পিটিশন যেমন মার্কেট প্লেসেও খুব কম দেন হচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেট প্লেসেও খুবই কম এগুলো মানুষ খুব একটা করে না কারণ এটা হচ্ছে একটু লং টাইম প্রসেস দেন অনেক হিবিজিবি প্যাসাইনা প্যাসাইনা কাজ কর্ম মানে কার্যকলাপ আর কি সেই জন্য অনেকে আসলে এগুলো নিয়ে প্যারা মনে করে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে তারা ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতরে তো অনেক বিশাল একটা পার্ট তো জাস্ট কেউ জাস্ট অ্যাড ক্যাম্পেন শিখে কেউ ইউটিউব অ্যাড ক্যাম্পেন শিখে বা বিভিন্ন টপিক গুলো শিখে কিন্তু এসিওর টপিক গুলো বাদ রাখে তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয় এসিওর কিন্তু একটা বিশাল একটা পার্ট এই এটা যদি আপনি প্রপারলি জানতে পারেন আপনি এসিও শিখে কিন্তু আপনি আপনার নিজের একটা ওয়েবসাইট বা নিজের যদি কোনো প্রোডাক্ট বা আর্টিকেল থাকে সেগুলো র্যাঙ্ক করে কিন্তু সেখান থেকে ভালো পরিমাণে একটা ভিজিটর নিয়ে আপনার কিন্তু আর্নও করতে পারেন পাশাপাশি আপনারা প্রোডাক্টও সেল করতে পারেন এবং যদি আপনারা ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করেন তাহলেও মোটামুটি যদি বাইরের ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করেন তাহলে দেখা যাবে মাসে আপনি চাইলে বিশ তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইজি ভাবে স্যালারি আসে এসিওর স্যালারি নিয়ে কখনো কথা বলতে হয় না আর যারা এসিওর কাজগুলো করায় তারা কিন্তু একদিন বা দুই দিনের জন্য আপনাকে হায়ার করে না মিনিমাম ছয় মাসের একটা আহ মাইনস্টোন থাকে যে ছয় মাসের মাসের ভিতরে আমাকে একটা মিনিমাম রেজাল্ট বায়ারকে দেখাইতে হবে বা নিয়মিত আপনাকে কন্টিনিউসলি কাজ করতে হবে ঠিক আছে তো সেই জন্য চিন্তা চিন্তা ভাবনা করে ভাবলাম যে আপনাদের ফুল এসিওটা শিখাই যদি সময় লাগে কিছুটা সময় একটু বেশি লাগবে আর আমরা তো বলছি যে আমাদের কোর্সটা সাকসেস না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কন্টিনিউসলি ক্লাস করবেন ক্লাস করবেন হ্যাঁ আর আমাদের গাইডলাইন দেন হচ্ছে আমাদের ইগুলো কন্টিনিউসলি মাইনে চলেন নিয়ম কারণ গুলো তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না ক্লাস করতে ঠিক আছে তো কারো কি প্রবলেম আছে এত বড় এটা মোটামুটি অনেক সময়ের ব্যাপার হুম যদি কারো সমস্যা না থাকে তাহলে আমি এটা ইয়া করব না সমস্যা থাকলে আমি এটা করব না কন্টিনিউ করব না বড় টার্ম করব না ওকে তো এসিও যদি আমরা এক কথাই যদি বলি এসিও এসিও কি ঠিক আছে সহজভাবে বলতে গেলে এসিও হলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এর এমন একটি এসিও মনে মানে হচ্ছে এমন একটা কৌশল বা নিয়ম যার ব্যবহার যা ব্যবহার করে যে কেউ কারো ওয়েবসাইট বা ব্লগ সাইট বা আর্টিকেল গুলো সার্চ ইঞ্জিনের প্রথম রেজাল্ট বা প্রথম পেজে র্যাঙ্ক করাতে পারে মানে এটা এক ধরনের ধরতে মানে ধরতে গেলে একটা কৌশল ঠিক আছে এসিও মানে একটা কৌশল মানে কৌশল আপনি মনে করতে পারেন কারণ যদি আমি যদি এক্সাম্পল আপনাদেরকে বলি যে এটা দিয়ে কি হবে মানে র্যাঙ্ক করাইলে কি হবে অনেকের প্রশ্ন আসে র্যাঙ্ক করাইলে কি হবে আসল কথা হচ্ছে আমরা যদি গুগলে সার্চ করি যদি গুগলে সার্চ করি বিভিন্ন টপিকের উপরে যেমন আমাদের ধরেন আমরা হেলথ রিলেটেড অনেক জিনিস আছে না আমরা পড়তে যাই বা অনেক নিউজ থাকে আমরা পড়তে যাই বিভিন্ন স্টোরি থাকে ওগুলো আমরা পড়তে যাই সার্চ করি প্রথমে কি নিয়ে ধরেন আমার একটা ধরেন একটা সমস্যা হয়েছে তা আমি চাচ্ছি যে গুগলের মাধ্যমে আমি এটা সমাধান বের করতে অনেক কিছু আছে যেটা ইউটিউবে শেয়ার করা যায় না বা ইউটিউবে ভিডিও থাকে না তো এমন কিছু বা অনেকে আছে কি আর্টিকেল পড়তে পছন্দ করে তো একটা টপিকের উপর খুব সুন্দরভাবে গুগলে পেয়ে গেছে ওইটা লেখা দেখবে প্রথমে কি সার্চ করবে ধরেন আমার একটা কি ধরেন আমি এক্সাম্পল যদি বলি যে চিংড়ি মাছের কারি কারি তৈরি করব বা আমি রান্না বান্না সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই এমনি একটা বো একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম তো ধরেন চিংড়ি মাছের কারি তৈরি করবে এখন ধরেন ইউটিউবেও নাই গুগলেও গুগলে সার্চ করছে চিংড়ি মাছের হাউ টু ক্রিয়েট চিংড়ি মাছের রেসিপি ঠিক আছে কিভাবে চিংড়ি মাছের রেসিপি তৈরি করা যায় তো গুগল থেকে সার্চ করে দেখলেন যে গুগলে যখন সার্চ করলেন দেখবেন যে অনেকগুলো রেজাল্ট চলে আসবে প্রথম দশটা আপনি কিন্তু সার্চে সার্চ করার পরে প্রথম যে দশটা সার্চ রেজাল্ট বের হবে ওই দশটার থেকে যেটা আপনার ভালো মনে হবে 
প্রথমটাতে প্রথমে কিন্তু সবাই ম্যাক্সিমাম মানুষগুলো প্রথমে ক্লিক করবে যে এই প্রথম যে সাইটটা আছে বা যে রেজাল্ট আছে প্রথম ওইটাতে ক্লিক করি ওইটাতে ক্লিক করলে কি হবে ওই ওয়েবসাইটে চলে যাবে এই যে চলে গেলাম আমি একজন মানুষ যে চলে গেলাম যদি তার একটা ব্লগ সাইট থাকে তাহলে কি হবে ব্লগ সাইটের ইনকাম হচ্ছে কি ব্লগ সাইটের ইনকাম হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন থেকে ইনকাম আর যদি যদি এটা প্রোডাক্ট হইতো বিভিন্ন ধরেন আপনার একটা টি শার্ট লাগবে তাহলে আপনি লিখলেন যে বাই ওয়াচ বা বাই কার বা বাই টি শার্ট এরকম অনেক কথা থাকে এগুলো লেখে যখন সার্চ করবে প্রথম যে সার্চ রেজাল্টটা পাবে ওইখানে কিন্তু ক্লিক করে অনায়াসেই কিন্তু একটা ওয়েবসাইটে চলে যাবে দেন ওই ওয়েবসাইটে যদি তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পায় দেখা যাবে ওই ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তিনি প্রোডাক্টগুলো বাই করবে বা দেখবে যদি তার পছন্দ হয় প্রোডাক্টগুলো তাহলে जैसा সার্চ প্রথম যে সার্চ রেজাল্ট পাবো ওইখানে আমরা প্রোডাক্ট বা বিভিন্ন সার্ভিস খুঁজবো যদি আমরা পছন্দ অনুযায়ী আমরা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস গুলো পাই তাহলে ওইখান থেকে আমরা বাই করব এরকমই চিন্তা ভাবনা থাকে সবার তো যেটা হয় আমরা এই যে ভিজিটর গুলো ওই যে একটা কিওয়ার্ড বা একটা আর্টিকেল বা একটা পোস্টের মাধ্যমে বা আমাদের যে কন্টেন্টের মাধ্যমে যে ভিজিটর গুলো চলে আসতে আসে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে এখানে কিন্তু আনলিমিটেড ট্রাফিক আসতেছে মানে আনলিমিটেড ট্রাফিক বা ভিজিটর আসতেছে এখানে কিন্তু গুগলকে আমাদের কোনো প্রকার পে করতে হইতেছে না কিন্তু আপনি যদি ওকে আপনি যদি একটা ফেসবুক বা গুগল অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করেন বা আমরা যেটা বলে থাকি সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এর ভিতরে আমরা শিখছিলাম এটা হচ্ছে আপনার মেবি সার্চ ক্যাম্পেইন তো ওই সার্চ ক্যাম্পেইন যদি আমরা করতে যাই আমাদের কিন্তু দেখা যাবে এক হাজার একশো ভিজিটরের জন্য প্রায় আমাদের একশো ডলার পঞ্চাশ ডলার এরকম কিন্তু বিভিন্ন কান্ট্রির বা কিওয়ার্ডের সিপিসির উপর নির্ভর করে কিন্তু আমাদের ডলার কাটবে এখন ভাবেন যদি একটা অ্যাড ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে যদি আপনি দশ হাজার মানুষকে আনতে চান বা দশ হাজার ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটে নিতে চান তাহলে আপনার কত টাকা খরচ হতে পারে হিউজ প্রতিদিন কিন্তু এটা দিতে হবে মানে गुगल के कत दिन टाक दी है जत दिन अपनी गुगलर प्रथम पताये अपन वेबसाइट एड कैम्पिन मध्यम रखबें तीन ही पे करते हैं जखनी अपनी टाक देव बंद कर देवें गुगल के गुगल क्योंकि कखई आपनर वेबसाइटा के प्रथम पताये रखबे ना साथे साथ ही स्टप हो जाए तो ये कि बेचा कने कम हो जाए कारण नतून जर वेबसाइट एकदम ही नतून ता क्यों खूब मान प्रथम ता सार्च कैम्पिनगुलो कर मूलत तर वेबसाइट रैंक कर मैं তাৎক্ষণিক রেজাল্ট পাওয়ার জন্য কিন্তু যদি এসিওর মাধ্যমে বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে যদি করতো তাহলে এখানে লং টাইম এখানে টিকে থাকতো এখানে কিন্তু একজন এস এক্সপার্টের যদি মাসে এক হাজার ডলারও দেয় গুগল অ্যাড ক্যাম্পেইনে একদিনে এক হাজার ডলার ইনভেস্ট হয়ে যাবে তাহলে এখানে গুগল সার্চ ক্যাম্পেইনের থেকে মানে অ্যাড ক্যাম্পেইনের থেকে সার্চ মানে এসিওর কাজটা কতটুকু মানে গ্রহণযোগ্যতাপূর্ণ কাজ মনে করেন আর এই কাজটা থাকবে কতদিন গুগল যতদিন আছে বিং যতদিন আছে ইয়াহু যতদিন আছে ততদিন আপনার এই কাজগুলো থাকবে যেদিন গুগল ইয়াহু বিং এই ধরনের সার্চ ইঞ্জিন গুলো আমাদের থেকে বিদায় নিবে তখন থেকে আমাদের এসিওর কাজগুলো বন্ধ থাকবে কিন্তু এগুলো কখনোই শেষ হবে না এসিওর কাজ প্রতিটা সেক্টরেই লাগবে প্রতিটা প্রতিটা প্ল্যাটফর্মেই লাগে সেটা প্রোডাক্ট হোক ওয়েবসাইট হোক ইউটিউবের কন্টেন্ট হোক আর্টিকেল হোক মানে এ টু জেড যাই কিছু করেন না কেন ওইগুলো কিন্তু লাগবেই মাস্ট বি লাগবেই ঠিক আছে তো এই একটা সিস্টেম এইগুলো মূলত যদি আপনি একটা লং টাইম আপনার বিজনেসটাকে টিকে রাখতে চান তাহলে অবশ্যই গুগলের মাধ্যমে যদি আপনার বিজনেসটা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের আপনার প্রয়োজন আছে ওকে তো আশা করি যে এসিও কি এক কথাই যদি বলি এসিও হচ্ছে একটা কৌশল বা একটা নিয়ম ঠিক আছে যেটার মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইট বা ব্লগ সাইট বা আর্টিকেলকে গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় 
বা প্রথম সার্চ রেজাল্টের র্যাঙ্ক করানো এক কথাই যদি আমি বলি হ্যাঁ তো এসিও সংক্ষিপ্ত রূপ বলা হয় মানে এসিও সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ যদি বলি সেটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ওকে এসিও আমরা যেটা জানি এসিও কত প্রকার এসিও সাধারণত দুই প্রকার এক কথাই যদি বলি একটা হচ্ছে অন পেজ এসিও আর একটা হচ্ছে অফ পেজ এসিও অফ পেজ এসিও অন পেজ এসিওর ভিতরে আবার অনেকগুলো কাহিনী আছে ঠিক আছে তো কাহিনীগুলো আমি দেখাচ্ছি সমস্যা নাই তো অন পেজ এসিও কোথায় করতে হয় অন পেজ এসিও অন পেজ এসিও মূলত ওয়েবসাইটের ভিতরে করতে হয় ওয়েবসাইটের ভিতরে আর অফ পেজ এসিও কোথায় করতে হয় ওয়েব এটা সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটের বাইরে করতে হয় অফ পেজ অন পেজ এখানে দুই প্রকার এসিও প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে অফ পেজ আর একটা হচ্ছে অন পেজ তো আমরা এই দুইটাও শিখব ওকে তারপরে আসেন আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও এটা মোটামুটি একটু ঝামেলারই কাজ সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও দেখা যায় আমরা অফ পেজ অন পেজ দুইটা করছি করার পরেও দেখা যাবে যে আপনার ওয়েবসাইটটা প্রথম পৃষ্ঠা আসে না এখানে সমস্যা কি কেন আসে না আমাদের ওয়েবসাইট অনেকে বলে ভাইয়া আমরা তো অফ পেজ অন পেজ দুইটাই করছি তারপরে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটটা গুগলে প্রথম পৃষ্ঠা আসতেছে না অনেক কাজ করতেছে মানে গুগল ইন্ডেক্স মিনডেক্স যা আছে এভরিথিং সব কিছু করার পরে আনতে পারতেছে না সমস্যা কি সমস্যা হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা তো টেকনিক্যাল এসিও এটা মূলত ওয়েবসাইটের ট্রাকচার এসিও বা ইয়া বলে থাকে মানে মানে কোন একটি ওয়েবসাইটের অভ্যন্তরিক স্ট্রাকচার বা সার্চ ইঞ্জিনের সমন্বয় রেখে অপটিমাইজেশন করার পদ্ধতিকে বলা হয় টেকনিক্যাল এসিও মানে এটা একটা ওয়েবসাইটের ট্রাকচারের উপর নির্ভর করে এসিও করতে হয় এখানে অনেকজনের কি হয় প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে শুধু ডিজাইন না ট্রাকচার বলতে শুধু ডিজাইনকে বোঝাইতেছে না এখানে পুরো সিস্টেমটাকে বোঝাইতেছে মানে একটা ওয়েবসাইট বানাইছে সেটা লোডিং স্পিড খুবই লো মানে কেউ একজন সার্চ করছে সে সার্চ করতেছে তো কালো লোড নিতেছে লোড নিতেছে লোড নিতেছে এক ঘন্টা লাগে একটা পেজ লোড লোড হইতে এই ওয়েবসাইট গুলো আসলে কখনো র্যাঙ্ক করবে না তাহলে কি করতে হবে টেকনিক্যাল এসিও সাহায্য নিতে হবে তারপরে আবার আছে কি মোবাইল ফ্রেন্ডলি না মোবাইল ফ্রেন্ডলি না মানে ওয়েবসাইটটা বানাইছে সেটা কম্পিউটারে খুবই ভালো লাগতেছে কিন্তু যখন মোবাইলটা দেখতে যাচ্ছে তখন দেখা যায় মোবাইল মানে ওয়েবসাইটটা পুরোটা ভেঙে গেছে মানে ছবি একখানে ট্যাক্সের উপরে উঠে হয়েছে বা টেক্স ছবির উপরে উঠে হয়েছে মানে পুরো এলোমেলো মোবাইল দিয়ে দেখতে গেলে তার মানে হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিওর ভিতরে যদি মোবাইল ফ্রেন্ডলি আপনার ওয়েবসাইটটা না হয় তাহলে কিন্তু টেকনিক্যাল এসিওর হবে না দেন এই ওয়েবসাইটটাও কিন্তু গুগলের প্রথম পৃষ্ঠে আনবে না গুগল কিন্তু প্রতিদিন চেক করবে মানে প্রতিদিন আপনি যখন গুগলের সাথে এটা ইন্ডেক্স করে দিবেন তখন গুগল আপনার ওয়েবসাইটটাকে প্রতিদিন চেক করবে যে এই ওয়েবসাইটে কয়টা লিঙ্ক জমা হচ্ছে কি কি করতেছে এ টু জেড তার কাছে জমা হবে গুগলের একটা সিস্টেম আছে বা একটা রোবটিক্স আছে যারা আপনার ওয়েবসাইট বা ব্লগ সাইটের ভিতরে আইসা মানে পুরাটা অ্যানালাইসিস করবে ঠিক আছে এটাকে দেওয়া যাবে কি না এরকম তারা গবেষণা করে থাকে তো যদিও আমরা আমি নিজে এসিওর কাজ অনেক দিন যাবত করতেছি না কারণ হচ্ছে করি না বলতে এরকম না আমি ওয়েবসাইট এসিওর কাজ করি না অন্য সাইটের কাজ করতেছি তো এটা হচ্ছে কাহিনী তো এসিওর ভিতরে আমরা যে জিনিসগুলো শিখলাম সেটা হচ্ছে এসিও কি আর এসিও কত প্রকার এগুলোর যদি আরো বিস্তারিত বলতে চাই এগুলো নিয়ে দুই তিন ঘন্টা কথা বলতে হবে অনেক ঝামেলা আমি এখানে আপনাদের একটা ট্রাকচার দেখাই হ্যাঁ স্ক্রিন তো শেয়ার ছিল মেবি না ওকে স্টপ করলাম ওকে এখানে একটা ট্রাকচার দেখেন এটা হচ্ছে আমি আবাদত কয়েকটা আপনাদের জন্য রাখছি এর ভিতরে এখানে কিন্তু ওয়ান পেজ অপটিমাইজেশনটা বলা আছে এবং টেকনিক্যালটা বলা আছে অফ পেজটা ফুললি বলা নাই অফ পেজের ভিতরে অনেকগুলো থাকবে যেমন লিঙ্ক বিল্ডিং থাকবে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো থাকবে প্রোফাইল ব্যাকলিং থাকবে ডিরেক্টরি সাবমিশন থাকবে তারপরে আপনার ব্লগ পোস্টিং থাকবে কমেন্টিং থাকবে ফ্রম পোস্টিং থাকবে তারপরে আপনার আর্টিকেল রাইটিং থাকবে মানে এখানে অনেকগুলো পার্ট আছে হ্যাঁ ওইগুলো আমি এখনই করতেছি না আমরা প্রথম আমরা শিখবো হচ্ছে এখান থেকে আর আপনি যদি এগুলো যদি ওয়ান পেজ এসিওর ভিতরে এগুলো দেখেন 
এগুলোর উপরে কিন্তু প্রতিটা সার্ভিসের উপর কিন্তু কাজ পাওয়া যায় যদি আপনি একটু কষ্ট করে ওয়ান পেজ অপটিমাইজেশন কথাটা লেখে আমরা ফাইবারে সার্চ করি এখানে এসে ওয়ান পেজ এসিও এটা লেখে যদি সার্চ করি তাহলে দেখেন আমরা যে সেক্টরে কাজ করতে এখন আসতে চাইতেছি সেটা মাত্র এটা কিন্তু একটা ফুল একটা মাধ্যম এখানে কি কি করতে হবে এই সাইড অফ মানে ওয়ান পেজ এসির ভিতরে ওয়ান পেজের এসির ভিতরে কি কি করতে হবে এখানে কি করতে হবে একটা নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড কে প্রথমে বের করতে হবে নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড আপনারা বুঝতে পারতেছেন কিনা ধরেন আপনার একটা নির্দিষ্ট একটা ক্যাটাগরি আছে আপনি মূলত গাড়ির বিজনেস করেন বা একটা ধরেন মোটর সাইকেলের বিজনেস করেন বা একটা ফুড সার্ভিস বা ফুড রাইটিং করে থাকেন বা ফুডের ডেলিভারি করে থাকেন এরকম একটা ধরেন আপনার একটা টপিক ধরেন আপনি কার বিক্রি করেন আপনার একটা কারের কোম্পানি আছে এখন আপনার নিষ্ঠা হচ্ছে কি তাহলে কার তো এবার আপনাকে কি করতে হবে আপনি যদি লেখেন যে ফুড বাই ফুড দিয়া আপনি ধরেন র্যাঙ্ক করালেন ওয়েবসাইট হচ্ছে কার রিলেটেড তাহলে কিন্তু মানুষ যারা ফুড কিনতে যাবে তারা কিন্তু গাড়ি কিনবে না ঠিক আছে হয়তো ঠিক একজন বলে কিনতে পারে এখন যদি ওই জায়গায় যদি র্যাঙ্ক করে আপনার ওয়েবসাইটটা আর করবেও না যদি র্যাঙ্ক করে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে সঠিক ফল পাবেন না তো ফল পাওয়ার জন্য কি করতে হবে প্রথমে আপনাকে টার্গেটেড নিশের উপরে আপনাকে কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করে নিতে হবে তাহলে আমাদের প্রথমে কি শিখতে হবে কিওয়ার্ড রিসার্চ তারপরে এই কিওয়ার্ডটাকে আপনাকে টাইটেল টাইটেল টাইটেলে সেট করতে হবে টাইটেল জিনিসটা আমি যদি দেখাই টাইটেল কোথায় থাকে অ্যামাজন অ্যামাজন লেখি হ্যাঁ তাহলে একটা প্রোডাক্ট দেখাতে পারলে হয়ে যাবে ওকে ধরেন এখানে এগুলো হচ্ছে নিস ফ্যাশন রিলেটেড একটা নিস ধরেন আমি একটা গ্যাজেটে চলে যাই ধরেন কিবোর্ড কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ওকে আমি এখানে ক্লিক করি তো ধরেন এটা হচ্ছে আমার কি একটা এটা জাস্ট আমি এক্সাম্পল আপনাদের বুঝাচ্ছি ধরেন এটা হচ্ছে একটা অ্যাপেলের একটা কম্পিউটার বা যাই হোক তো এটা এই যে এখানে দেখেন একটা কথা বলছে প্রথমে অ্যাপেল দুই হাজার বিশ ম্যাকবুক এয়ার ল্যাপটপ ওকে এটা হচ্ছে টাইটেল আপনি বিভিন্ন প্রোডাক্ট যদি সার্চ করেন বাই কার বাই কার বিক্রয় ডট কম ওকে বিক্রয় ডট কম চলে আসতেছে এই যে সার্চ করছি এখানে যদি বিক্রয় ডট কমে যদি নাই অন্য একটা সাইট থাকতো আমরা কিন্তু সহজে কিন্তু ওইখানে চলে যাইতাম এখানে দেখেন একটা টাইটেল দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু ফুল একটা প্যাকেজ নাই এটা এগুলো প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট এসিও করছে আমার দরকার কি একটা পেজ দেখি এখানে কি আছে কিনা এখানে এটাও হবে না বাইকার একটা পেজ দেখাতে পারলে বেটার হইতো ওকে যাই হোক আপাতত এটাই ধরেন এটা হচ্ছে একটা টাইটেল এটাকে আমাদেরকে অপটিমাইজেশন করতে হবে কেউ আসে যখন গুগলে এসে সার্চ করবে আমার একটা কম্পিউটার মানে ল্যাপটপ লাগবে ম্যাকবুকের ধরেন একটা ল্যাপটপ দরকার তাহলে কি করবে তাহলে কিন্তু সবাই এসে কিন্তু অ্যাপেল ম্যাকবুক দুই হাজার বিশের ম্যাকবুক লাগবে মানে অ্যাপেল দুই হাজার বিশের একটা ম্যাকবুক লাগবে তো এটা লেগে কিন্তু সবাই সার্চ করবে ম্যাক্সিমাম এই কিউওয়ার্ডটা যখন আপনার কিউওয়ার্ডটা যখন আপনার টাইটেলে থাকবে দেন ডেসক্রিপশনে থাকবে নিচের দিকে আসেন ডেসক্রিপশনে থাকবে এটা যদিও ডেসক্রিপশন না ডেসক্রিপশন এই দিকে থাকে এক এক জনের এক এক ডেসক্রিপশন এক এক জায়গায় থাকে ওকে যাই হোক ডেসক্রিপশনে থাকবে এগুলো যখন আপনি অপটিমাইজেশন করবেন কিওয়ার্ড গুলো ভালোভাবে প্রকাস মানে ফোকাস করবেন এখানে ধরেন টাইটেলে রাখবেন আপনার যে মেন কিওয়ার্ডটা থাকবে সেটা এখানে প্লেসমেন্ট করবেন পাশাপাশি ডেসক্রিপশনে রাখবেন দেন এটাকে আবার লিঙ্কেও রাখার ট্রাই করবেন এটাই হচ্ছে ওয়ান পেজ এসিওর একটা মাধ্যম এখানে তাই বলছে এখানে প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে টার্গেটেড কিওয়ার্ড প্লেসমেন্ট করতে হবে মানে রিসার্চ করতে হবে সেটাকে বসাইতে হবে দেন টাইটেল অ্যান্ড ডেসক্রিপশন এটা অ্যাড করতে হবে এইস টু এইস ওয়ান এগুলো আপনি বুঝতে পারবেন কখন যখন আপনার একটা ওয়েবসাইট বানাইতে যাবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এইস ওয়ান এইস টু কাকে বলে মানে একটা হচ্ছে আপনি যখন দেখতে যাবেন টাইটেল হ্যাঁ টাইটেলে ওইখানে বড় করে দেখা যায় ওটা এইস টু এইস ওয়ান ওইখানে অনেকগুলো ফর্মেট থাকে মানে টেক্সগুলোর অনেকগুলো ফর্মেট থাকে এগুলো এইস টু এইস ওয়ান বলে থাকে এটা এখন বললে আপনি বুঝতে পারবেন না তো যাই হোক এখানে আরো অনেক কিছু করতে হয় এগুলো যদি প্রপারলি করতে আর এটা সব থেকে বেশি করতে হয় হচ্ছে একটা প্লাগ ইনের মাধ্যমে আমরা আগে এগুলো ম্যানুয়ালি করতে গেলে প্রচুর প্যারা খাইতে হয় 
প্যারা খাইতে হয় যে হয়েছে কিনা বা এই জায়গায় প্রবলেম হয়েছে কিনা এগুলো অনেক প্রবলেম থাকে তো যেটা করতে হয় ওয়েস্ট এসিও নামে প্লাগ ইন আছে তারপরে র্যাং র্যাং গ্রাস নাকি এরকম একটা আমার মানে ইয়ে আসতেছে না ওকে দেখি তো র্যাং ম্যাথ হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট ওকে তাহলে সার্চ করার দরকার নাই তো র্যাং ম্যাথ মানে র্যাং कतगुलो जिन चले आतोगी कत मात्र तीन हजार बत्रीसोगी फ्रीलान्सारा इंगलिस फ्रांस स्पैनिस जार्मान ओके कमप्लीट चुनाव फाइन कमप्लीट कर डलार कमाइले लेवल टू जाए हजार डलार ऊपर थी अपना बीस हजार डलार माझामाझी थे मैं बीस हजार डलार इनकाम कर लेनी टप रेटे सेलर हमें तीन चार पाँच हजार डलार कमाई से तो ये बांगलेशी बांगलेश पाई टेक्निकल एसिओ सार्विसटा दीते हैं देखी एट मन होता से बांगाली ना कि इंडिया ओके ये देखिए अब इन दिसे इंट्रोडक्शन दिसे इंडिया অর্ডার কমপ্লিট করছে ছয়শো পঁচিশটা ওকে এই একটা সার্ভিস মোটামুটি খুবই ভালো এটা আমরা আল্লাহ রহমতে যদি সৃষ্টি করতে চাই তাহলে আমরা ফুল সার্ভিসটা শিখবো টেকনিক্যাল এসির ভিতরে অনেকগুলো জিনিস আছে যেমন স্কিমা মার্কআপ মার্কআপ সেট আপ এটার মোটামুটি ভালোই কাজ পাওয়া যায় মোটামুটি বলবো না যে হামুরি অনেক বেশি কাজ পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট কাজ মানে এগুলো প্রতিটা পার্ট পার্ট শেখা বেটার হবে কিন্তু এগুলোরই স্পেশালিভাবে আপনি সার্ভিস দিতে পারবেন যদি মনে করেন যে এসিও সার্ভিসটাই দিবেন गुगुल बेटार এখানে যারা কাজ করতেছে ভালোই কাজ পাচ্ছে যে এই কতগুলো অর্ডার পরে নাই মানে অর্ডার দেখা যায় না এখানে কোনো অর্ডারই নাই ওকে এটা যে টপে আছে এটা ফাইবার চুজ এখানে অর্ডার দেখা যাচ্ছে না কাজ তো পাইতেছে ঠিকই অর্ডার দেখা যায় না অর্ডারই নাই ওকে যাই হোক অর্ডারই নাই ওসে এসএসএল সার্টিফিকেট সেট আপ তারপরে ধরেন এক্সামেল সাইট ম্যাপ তৈরি এক্সামেল সাইট ম্যাপ टेक्निकल 
এগুলো আপনি অনলাইনে দেখেন আপনার প্রতিযোগী পঞ্চানোর জন্য ওকে এখানে কি অর্ডার আছে অর্ডার দেখতে পাইতেছি না তার মানে হচ্ছে এটা হাইড করা আছে এটা কি টপ টেড সেলার মনে হইতেছে তো তাই পাকিস্তানি ফারুক এসিও প্রো লেভেল টু লাস্ট ডেলিভারি দেখলে বুঝতে যাবো যে লাস্ট ডেলিভারি কবে মোস্ট রিসেন্ট ডেলিভারি মোস্ট রিসেন্ট আরে বাপরে সব কটা গিক চলে আসতেছে মোস্ট মোস্ট রিসেন্ট ডেলিভারি এক উইক আগে ডেলিভারি দিচ্ছে এক মাস আগে ওকে মোটামুটি তিনি অনেকগুলো সার্ভিস দিচ্ছে লেভেল টু এ যদি এই অবস্থা থাকে এই সার্ভিস দেওয়া যাবে না তাহলে তো সমস্যা ওকে পারমানেন্ট অপটিমাইজেশন এত ওকে রোবটিক্স লোকাল এসিও গুগল সার্চ কনসোল সেট আপ এগুলো আছে তার মধ্যে আমরা যেটা দিব সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে ওয়ান পেজ এসিও আর দিব হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং সবগুলো শিখব কিন্তু গুগল টপ র্যাঙ্কিং একটা সার্ভিস আছে সবাই এই কাজটা পাবে যারাই গিক বানাবে তারাই কাজ পাবে কিন্তু এই কাজটা প্রচুর প্যারা আমি একটা সময় দিতাম গুগল টপ র্যাঙ্কিং আমার ফার্স্ট সার্ভিস ছিল এটা গুগল টপ র্যাঙ্কিং দেখেন পঁচিশ হাজার সার্ভিস আছে আর এটার ডিমান্ডও কিন্তু অনেক বেশি দেন এখানে আপনার কি বলবো আর কি সত্তর ডলার এটা কি जी बोल मान तुम मानसारेपाल পঞ্চান্ন ডলার দেবে পেওনার দাও পেওনার দাও পেওনার দিবা ওকে বলো যে ওকে না দিলে পেওনারে না দিলে তোমার আর একটা মাধ্যম আছে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন তোমার ভোট আইডি কার্ডটা দিয়ে দিবা ফ্যামিলির চেক আউট ওখানে পেমেন্ট করে দিয়ে দেবো ওকে আর যদি না হয় তাহলে এই যে ই আছে আরেকটা মাধ্যম আছে বিকাশে নিতে পারবা সেটা হচ্ছে জুম এই যে এটার মাধ্যমে নাও হ্যাঁ এটা পেপাল সার্ভিসের এটা বায়ার ওইখানে অ্যাকাউন্ট করবে ঠিক আছে তোমার বিকাশে টাকা চলে আসবে তুমি শুধু বিকাশ নাম্বার দিবা ওকে এটার মাধ্যমে নাও ওকে দেন হচ্ছে আরেকটা সার্ভিস গুগল টপ র্যাঙ্কিং এটা যদি আপনি দেন এখানে বিশ হাজার আর এক লাখ সার্ভিস নাই আপনি দিলেই কাজ পাবেন কিন্তু এই কাজটা আপনি এক মাস কাজ করবেন পরিশ্রম করবেন কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার ওয়েবসাইটে গুগলে প্রথম পৃষ্ঠায় আসে নাই আপনার কাজটা ক্যান্সেল করে চলে যাবে কাজ করবেন এক মাস ফাও ফাও মানে হিউজ প্যারার কাজ আর আপনি যদি নির্দিষ্ট করে দেন যে আমি মান্থলি এতগুলো সার্ভিস মানে ব্যাকলিং করে দিব পাশাপাশি তোমাকে এসির কাজগুলো করে দিব যেগুলো দরকার তুমি আমাকে এত টাকা স্যালারি দাও তাহলে মাসিক চুক্তিতে গেলে আপনার ভালো হবে কারণ আপনি একটা প্রুফ দিয়ে দেবেন মাসের পনেরো তারিখে একটা পেমেন্ট নেবেন আর মাসের শেষের দিকে একটা পেমেন্ট নেবেন দুইটা পেমেন্ট নেবেন আপনার টাকা চলে আসলো পনেরো তারিখের পরে পেমেন্ট করবেন না আপনি হাফ পেমেন্ট পেলেন ওইটা দিয়ে চলবে তো এটা হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং লিঙ্ক বিল্ডিং সার্ভিস এগুলো প্রচুর চলে লিঙ্ক বিল্ডিং এসিও লিঙ্ক বিল্ডিং চার হাজার সার্ভিস আপনার প্রতিযোগী আমার এক ফ্রেন্ড আছে শুধু এসিও নিয়ে এই কাজ করে ওর সাথে আমি শুরু করছিলাম ও এসিও দিকে চলে গেছে আমি অন্য দিকে চলে গেছি ওর প্রচুর অর্ডার করে লেভেল টু সেলার এখন নাম হচ্ছে মুরাত তো শুধু এসিও নিয়ে কাজ করে দেখেন আপনার অফলাইন প্রতিযোগী হচ্ছে ছয়শো পঞ্চান্ন জন এখানে কতগুলো এখানে কি অর্ডার দেখা যাবে কিনা দেখে নয় একটাতে অর্ডার দেখাতে পারলে বেটার হয় তো এখানে অর্ডার দেখা যাইতেছে না হাইড করে রাখছে আগে এখানে সুন্দর করে অর্ডার আসতো মানে দেখা যাইতো আর কি কারোটাও দেখা যাইতেছে না কারোটাও দেখা যাইতেছে না এই সার্ভিসটা মোটামুটি খুবই ভালো এই একটা আছে লিঙ্ক বিল্ডিং এসিও লিঙ্ক বিল্ডিং দিলাম ডু ফলো ব্যাক লিং এর একটা সার্ভিস আছে 
এগারো হাজার প্রতিযোগী তারপরে ধরেন কন্ট্যাকচুয়াল ব্যাকলিং এটা আছে একটা তারপরে ধরেন প্রোফাইল ব্যাকলিং আছে একটা গেস পোস্টিং আছে তারপরে এগুলো দেখেন প্রতিযোগী কিন্তু খুব নাই কিন্তু এগুলো প্যারার কাজ প্যারা তো নিতেই হবে কাজ করতে গেলে কন্টেন্ট রাইটিং ওইটা লাগবে না প্রোফাইল ব্যাকলিং ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো আজকে তো জাস্ট আমরা ব্যাকলিং আজকে জাস্ট আমরা বেসিক টুকু আমরা ই করতেছি হ্যাঁ বলতেছি ওকে এখানে দেখেন প্রতিযোগী মাত্র বারোশো অনলাইন প্রতিযোগী হয়তো একশো হইতে পারে একশো তেয়াত্তর ওকে দশটা কাজ এখানে বেশি কাজ করতে হয় না হ্যাঁ দশটা বার দশটা পাঁচটা কাজ করলে লেভেল ওয়ানে চলে যায় একত্রিশটা অর্ডার কমপ্লিট করছে টোটাল রিভিউ দেখাইতেছে দশটা ষোলোটার অর্ডার ওকে ষোলোটা রিভিউ আছে লেভেল ওয়ান সেলার তিনি কি করে ওয়ান পেজ এসিও করে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো গিক তারপরে আছে অফ পেজ এসিও ওকে অফ পেজ এসিও অফ পেজ এসিও রি কয়টা তারপরে আন্নাই আবাদত তিনি কাজ পাচ্ছে কোনটাই অফ পেজ এসিও অফ পেজ এসিও ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ব্যাকলিং দেওয়া আছে গিকের ইমেজের ভিতরে মানে তার গিকের ইমেজ উল্টা পাল্টা নাকি টাইটেল একটা তাই তো ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ক্যাটাগরি হচ্ছে বাঙালি আমরা সব থেকে এই সার্ভিসটা দিব এটা সাত হাজার দুইশোটা অর্ডার কমপ্লিট করছে মানে সতেরো হাজার বাপরে সতেরো হাজার দুইশোটা অর্ডার কমপ্লিট করছে আর সে কত সালে ব্রাজিল 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 আর সে কত সালে ফাইবারের আগের সিস্টেমটাই আমার কাছে ভালো লাগে এটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না কিছুই দেখতে পারি না সবার কি ডোমেন হোস্টিং কেনা আছে হ্যালো তো প্রথমে তো আমাদের আমি আপনাদের ফ্রিতে ডোমেন হোস্টিং নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেছি আপনার কি আমার এতক্ষণ স্ক্রিন দেখতে পাইলেন কি না কে জানে ওকে যাই হোক একটা ভিডিও আছে আপনার একটু দেখে নিয়ান আমার চ্যানেলে একটু দিকে নিবেন তাহলে আর পরবর্তীতে প্রবলেম হবে না হ্যাঁ ওয়েবসাইট ডোমেন হোস্টিং ফ্রি হোস্টিং এই এখানে একটা ভিডিও আছে হ্যাঁ এটা এটা দিকে নিয়ান এটা আরেকটা ভিডিও আছে এটা নতুনে বানাইছি মেবি দিকে নই তো পাই কেনা আপনাদের ওইটা হলো সব থেকে সহজে করা যাবে মানে যে কোন ডোমেন হোস্টিং হইলেই চলে কারণ হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিস করবো আমরা তো আর আগের বেসের একজনের সাথে চেনা চেনা লাগতেছিল ওকে যাই হোক বুঝি না ওটা সবগুলো রিসেট মারবা শুরু করবা আর যদি ওটা থাকে ওটা সমস্যা নাই হ্যাঁ একদম ইজি ভাবে কাজগুলো করে যাব 
আর এই আজকের ক্লাসের ভিতরে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে হ্যাঁ শুরু তো করি নাই আর বেশি ভালো বুঝাইতে পারি নাই কারণ অনেকদিন ধরে কাজ করি না হ্যাঁ আর এখানে অনেক কিছু বাদ দিয়ে গেছি কারণ হচ্ছে অনেক বড় তো সেক্টরটা সেই জন্য 